से ላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም አላችሁ ባላችሁ ቤት ስፍራ ባላችሁ ቤት ቤት ደምን ሰነበታችሁ እዚ ያለውን ፕሮግራም ደግሞ እንጀምራለን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብሩ ሞልቷል እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ ዙፋኑን በሰማይ ነው ትውትና የተዋረደ መንፈስ ላላቸው ቅርብ ነው በበደላቸው አዝነው የሚናዘዙትን ይሰማል ጸሎታቸውንም ያዳምጣል ስለዚህ ወደ ጸጋው ዙፋን ፊት በእምነት እንቅረብና አጥያታችንን እንዲህ ብለን እንናዘዝ በእያለንበት ስፍራ በጌታ ፊት ንጻይ መንገባበት ጊዜ ይሆናል ሁላችን የንዛዚ ጸሎት አብረን ንጸልይ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ ደምህረትህን በዛት መተላለፈንና መጻይ እንደምስስ ከበደለይ ፈጽመህ ጠበኝ ካጥያቴ ማንጻኝ እኔ መተላለፈንና መጻይ ነው ቃልው ዋጥያቴ ሙሉ ጊዜ በፊቴ ነው አንተን ብቻ በደልኩ በፊት ክፉ አደረጉህ ካጥያቴ ፊትህን መልስ በደለንም ሁሉ ይቅር በለኝ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጥ ያድስ ከፊት ያትጣለኝ ቅዱስ መንፈስ ግንም አትሰድብኝ ሰማያዊ አባታችን ሆይ ይህን የኑዛዚ ጸሎታችንን ስለ ተወደደው ልጅ ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለህ ስማልን በኃጢያታችን ብንናዘዝ እርሱ የታመነና ጻድቅ ነውና ኃጢያታችንን ይቀር ይለናል ካመጻችንም ሁሉ ያነጻናል አሜን ስባት ለአምላክ በአርያም ሰላም በመድር ለሰዎችም በጎ ስምረት አምላክ ከናንተ ዘንድ ይሁን አምላካንተ ዘንድ እንጸልይ በሰማይና በመድር ከፍ ያለክ የተፈራ ጻድቅ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ምህረት በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን ጌታ ሆይ በዚህ ቀን ደግሞ በመካከላችን ያው ቃልህን እንድትልክልን ጸጋህን እንድትሰጠን በመንፈስ ቅዱስ በቃልህ ሁነት ነፍሳችንን መንፈሳችንን እንድታነቃ በዚህ የሚደረገው ሁሉ ለክብርህ ለኛ ደግሞ መታነጽ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን አሜን 
አሁን የመልእክት ክፍል የምንሰማበት ጊዜ ይሆናል ለዛሬ የተመደበው የመልእክት ክፍል የሚገኘው የሃዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 21 ያለው ይሆናል በጌታ ስም አነባለሁኝ ገላትያ ምዕራፍ 2 ከ15 እስከ 21 እኛ በፍጥረት አይሁድንን ኃጢያተኞችም ይሆኑ አሐዛብ አይደለንም ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጽድቅ እንጂ በሕግ ስራ እንዳይሆናው ቀን ስጋን የለበሰ ሁሉ በሕግ ስራ ስለማይጽድቅ እኛ ራሳችን በሕግ ስራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጽድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አመነናል ነገር ግን ከክርስቶስ ልንጽድቅ የምንፈልግ ስንሆን ራሳችን ደግሞ ኃጢያተኞች ሆነን ከተገኘን እንኪያስ ክርስቶስ የኃጢያት አገልጋይ ነው አይደለም ያፈረሱትን ይሄን እንደገና የማንስ ከሆንኩ ራሴ ህግ ተላላፊ እንደሆን አስረዳለሁና እኔ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ ኖር ዘንድ በሕግ በኩል ለሕግሞች የነበርና ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ እኔም አሁን ሕያው ሆኛል ኖርም ክርስቶስ ግን በኔ ይኖራል አሁንም በስጋይ ምኖርበት ኖሮ በወደደኝና ስለኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖሮ ነው የእግዚአብሔርን ጸጋል ጥልም ጽድቅስ በሕግ በኩል ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ አሜን አሁን ደግሞ የወንጌሉን ክፍል እንሰማለን የወንጌሉ ክፍል የሚገኘው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 25 እስከ 31 ያለ ይሆናል በጌታ ስም አነባለሁ እንግዲህ ከኢየሩሳሌም ሰዎች አንዳንዶቹ እንዲሃሉ ሊገርሉት የሚፈልጉት ይህ አይደለምን እነሆም በግልጽ ይናገራል አንዳችም አይሉትም አለቆቹ ይሰው በእውነት ክርስቶስ እንደሆነ በእውነት አወቁን ነገር ግን ይህ ከወዴት እንደሆነ አውቀናል ክርስቶስ ይመጣ ግን ከወዴት እንደሆነ ማንንም አይወቅም እንግዲህ ኢየሱስ በመቅደስ ያስተምር እኔንም ታውቁኛላችሁ ከወዴትም እንደሆም ታውቃላችሁ እኔም በራሴ አልመጣሁም ነገር ግን እናንተ የማታውቁት ያላከኝ ሁነተኛ ነው እኔ ግን ከርሱ ዘንድ ነኝ እርሱም ልቆኛልና አውቀዋለሁ ብሎ ጮሀ ስለዚህ ሊይዙት ይፈልጉ ነበር ነገር ግን ጊዜው ገና ስላልደረሰ ማንንም እጁን አልጫነበትም ከህዝቡ ግን ብዙዎች አመኑበትና ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ይህ ካደረጋቸው ምልክቶች ይልቅ ያደርጋልን አሉ አሜን ሁላችን ባለንበት ስፍራ እንደቆምን የምንታመንበት እንደግሞ የክርስቲና አመነት እንዴ ብለን ባንደነት እናስተውቅ እኔ ሁሉም በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ አመናለሁ ደግሞ በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተሰነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊ በበላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲዮን ወረደ በሶስተኛው ቀን ከሙታን በተነሳ ወደ ሰማይ ባረገ ሁሉም በሚችል በእግዚአብሔር አብ ቀን በተቀመጠ በያውና በሙታ ላይ ይፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመናለሁ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ባንዲስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በቅዱሳን አንድነት በአጥያት ስሬት በስጋት ንሳይ በዘላለም ህይወት አመናለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላካችንን እጅ ጋር አድርገን እናመሰግናለን አሁን ዝማሬ ምን ሰማበት ጊዜ ይሆናል ከዚ ዝማሬ አገልግሎት በኋላ ወንጌላዊ ተአምራት ወጋለ የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ያሰሙናል በዝማሬም በቃሉም ደግሞ የምንሰማውን መልእክትን እናስተውል እግዚአብሔር ለሁላችን ጸጋን ይስጠን ጌታ ይባርከን
ጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁና የተመረጣችሁ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰብታችኋል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር አይሆን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዛሬው ዕለት የምስራችሁን የወንጌል ቃል በዚህ መንገድ በመገናኛ ብዙሃን በአንድነት እንድንሰማ የፈቀደው እግዚአብሔር ክብር ለርሱ ይሁን ባለንበት ዘመን በተላዩ ተግዳሮቶች 
እንደገና ደግሞ ሰላም በማጣት የምንቸገርባቸው እጅግ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ቢኖሩ እግዚአብሔር አምላካችን በነገር ሁሉ ስለረዳን በመናልፍበት መንገድ ጸጋን እየሰጠን አምላካችን ክብር ለርሶ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዛሬው እለት ከብብርሃን መመላለስ በሚል ርስ ርስ ተቆር የሆነ መልእክት ይጄላችሁ ቀርብ ያለው አስቀድሜ የእግዚአብሔርን ቃል እናንብና እንጸልያለን የወንጌሉ ክፍል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 21 ያለውን አንባለሁ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያ ልጅ ንስኪ ሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ ባለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና በርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በማመን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ብርሃንም ወደ ዓለም ስለመጣ ሰዎችም ስራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ ፍርዱ ይሄ ነው ክፉ የሚያደርክ ሁሉ ብርሃንን ይጣላልና ስራውም እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣ እውነትን የሚያደርግ ግን ስራው በእግዚአብሔር ተደርጎ እንደሆነ ይገለጥ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል እንጸልይ ቅዱስና የተፈራ እግዚአብሔር አባታችን እና አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ ወደ ጸጋ ዙፋን ፍት እንቀርባለን የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር አባትና አምላኮይ ዓለምን ከመውደድ ከታላቅ ፍቅር የተነሳ ወደ ያንዳንዳችን ስለመጣህበት አመጣጥ እና መሰግናለን እግዚአብሔር አባትና አምላኮይ ቅዱስ ቃልህን በህይወታችን ውስጥ ስለገለጽከው በህይወታችን አዲስ እና መልካም ነገር በማድረግ የክብር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለቅዱስ ቃልህ ምላሽ እንድንሰጥ ስለአገዘን ጸጋና መሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም የምንሰማው ቃል በእምነት ከውስጣችን እንዲውሃድ እንዲጠቅመን በጎ ተጽኖ እንድናመጣበት ትውልድን እንድንጠቅም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳን እንጸልያለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በኃይል እንድታገዘን በጸጋ እንድታገዘን እግዚአብሔር ሆይ በጎ ተጽኖ ማምጣት በመንሄድበት አቅጣጫ ሁሉ እግዚአብሔር አባታችንና አምላኮ ይሄንን መልካም ነገር መስራት መፈጸም እንድንችል ጸጋ እንዲያገዘን በተሰማራንበት መስክ ሁሉ እግዚአብሔር አባታችንና አምላኮ ለእግዚአብሔር ክብር ለሰዎች ጥቅም መኖር እንድንችል እርዳን ሁሉ ደግሞ ለክብር ይሁን በቃለ እውነት ተናገረን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን የተወደዳችሁ ቅዱሳን ይሄ ያነበብኩት የወንጌል ክፍል እግዚአብሔር ዓለምን የወደደበትን ዋና ምክንያት ፍቅር እንደሆነ ይገልጽልናል እኛም ደግሞ ይሄንን እግዚአብሔር ዓለምን የወደደበትን ፍቅር የምስራችሁን ወንጌል ቃል ሰምተን ለዚህ ምላሽ የሰጠነን ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ኮወደደ እንደገሞ በእግዚአብሔር ላይ ባለን እምነት በጎ ተጽኖ በማምጣት እንደ ብርሃን ልጆች እንድንመላለስ እግዚአብሔር አምላካችን ይፈልጋል እግዚአብሔር በሰጠን የብርሃን ህይወት ለመመላለስ ምን እናደርክ የሚለውን ከዚህ ከወንጌል ክፍል በጥቂቱ እንመለከታለን እንደሚታወቀው ያለንበት ዘመን ከመቸውም ጊዜ በላይ የክፋትና ያመጻ ድርጊቶች የተበራከቱበት እንደመሆኑ ኡነተኛ ውሳኔ በጠራ አቋም የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን በተግባር መግለጽ ይተበቅብናል የሚል እምነት አለኝ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ሁሉ የሚያበራ ኡነተኛ ብራህ ሆኖ ወደ ዓለም እንደመጣ ይናገረናል ዮሐንስ 1 ከቁጥር 9 እስከ 10 ለሰው ሁሉ የሚያበራው ኡነተኛው ብራህ ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ለዓለም ሁሉ እግዚአብሔር ፍቅሩን የገለጸበት አንድ ያ ልጅ ሆነ የሰጠበት ክርስቶስ ኢየሱስ ለዓለም ሁሉ የህይወት ብርሃን እንዲሆን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ የኛን ድርሻ ደግሞ ሲናገር ከፍርድ ከዘላለም ከኩነኔ የሚያድነንን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመወቅና በማመን ድነን በብርሃን እንደ ብርሃን ልጆች እንድንመላለስ እግዚአብሔር አምላካችን ይፈልጋል ያነበብኩት በወንጌል ክፍል ላይ በርሱ በሚያምን አይፈረድበት ይላል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ለማዳን በመጣው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመነን ድነን እንደገና ደግሞ በብርሃን በመመላለስ ለሱ ኡነተኛ ምስክሮች እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የምናምነው ምንድነው መቼም እንደ አይነት ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደሚገባ ባላወቁ ሰዎች ዘንድ የሚመላለስ ጥያቄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ የሰው ልጆች መገኛ ሁሉ እንቻ አምላክ እንደሆነ ይነግረናል በተለይ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ 
ሲናገረን ሁሉ በርሱ ሆነ ሆኖ አንዳችስ እንኳን ያለርሱ አልሆነም በርሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ብርሃን በጨለማ ይብራል ጨለማም አላሸነፈውም ይያለ ይናገራል ክብር ለእግዚአብሔር ላምላካችን ይሁን ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወታችን መገኛ እንደሆነ ልናም ነው ከጨለማው ደሚደነቅ ብርሃን ይጠራል ያን ብቻ ሳይሆን በዚህ ምድር የምንመላለስበትን ጸጋ እንደሰጠን ይህንን ከእግዚአብሔር ቃል ልናምን ይገባናል ክብር ለእግዚአብሔር ላምላካችን ይሁን በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማን በርሱ ዘንድ ከቶ ይለም በማለት ይናገራል እንደሚታወቀው የብርሃን ተቃራኒ ጨለማ ነው እንደዚህም የእግዚአብሔርን ሥራ ተቃዋሚ የሆነው ሰይጣን ዳይብሎስ ነው ኃጢአት በሰይጣኑ ድቀት ጀምሮ ባዳምና ሕዋን መታለል ወደ ዓለም ገብቶ ፍጥረትን ሁሉ እንደበከለ መጻፍ ቅዱሳችን በዘፍጥረት ምራፍ 3 ላይ ይነገራል የኃጢአት ውጤቱ እንደሚታወቀው ባለም በሰው ልጆች ላይ ፍርሃትን የእግዚአብሔር ቁጣን በማምጣት ፍጥረት እንዲረገሙ ምክንያት ሆኗል በዚህ ምክንያት ሰው በሰው ላይ በክፋት በመነሳሳት ሞት ወደ ዓለም ሊገባች ይችላል ከጥንትም ሆነ አሁን ባለንበት ዘመን የሰው ልጆች ዋንኛ ችግር በኃጢአት መታለልና ተሸናፊ መሆን ነው የነና हिसाब ደግሞ አለ ከጥንትም ሆነ አሁን ባለንበት ዘመን የሰው ልጆች ዋንኛ ችግር በኃጢአት መታለል ተሸናፊ መሆን ነው ኃጢአት ክፋት ስህተት ህግን መተላለፍ ነው አመጽ እግዚአብሔር ያለንን ዓለም አድርግ እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር አታድርጉ ያለንን በተቃራኒው ማድረግ ኃጢአት ነው እግዚአብሔር በዚህ እውነት ውስጥ እያንዳንዱችንን ከኃጢአት በራቀ ማንነት ላይን ይፈልጋል እግዚአብሔር አምላካችን ፈጥሮን በህይወት ምልልሳችን እንዲሆ አልተወነም በድምጹ ይናገረናል ይመክረናል ይመራናል ይህ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር سنጠጋጋ ከእግዚአብሔር ጋራ አብረን የቀረበ ህይወት ሲኖርን እግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ይቻለናል ለዚህ ዑነተኛ ማሳየ የሚሆነን በእያንዳንዱችን አማኞች ህይወት ውስጥ ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣታችን በፊት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንዳዳነ እንዴት አድርገን ምላሽ የሰጠንባትን ያችን የመጀመሪያ ይዳንበትን ቀን ማስተዋስ በቂ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ለዚ ማሳያ እግዚአብሔር እንደሚናገረን ማሳያ የሚሆነን የመጀመሪያው ነፍሰ ገዳይ ቃየልን መמלከት እንደቻለ በዘፍጥረት ምራፍ 4 ላይ ይህንን ቃል سنመለከተው እግዚአብሔር አምላክ ለቃየል የሰጠውን ማስጠንቀቂያ እንመለከታለን እንዲህ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር አምላክም ቃየልን እንዲሃለው ለምን ተናደድ ለምን ስፊት ተቆረ መልካም በታደርክ ተቀባይነት አታገኝምን መልካም ባታደርክ ኃጢያት በደጂ ያደባሽ ናት ለታሸንፍ ትፈልጋለች አንተ ግን ተቆጣጣራት አለው ያምላኩን ድምጽ ሰምቶ ከኃጢያት መመለስ የሚገባው ቃየል ግን ይህንን አላደረገም ታሪኩን እንደምናውቀው ወደ ሜዳ እንውጣ ብሎ ወንድሙን አቤል እንደገደለው እንመለከታለን እግዚአብሔር አስቀድሞ ለቃይል ያመጣው ድምጽ እንዲመለስ ከወንድሙ ጋር ስምምነት እንዲያደርግና በሰላም እንዲኖር ነው እግዚአብሔር ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የተገለጠና የተራቆተ እንጂ በእግዚአብሔር ፊት የተሰወረ ምንም ነገር የለም ቃይል በእምድር ላይ የፈጸመው ግፍ በእግዚአብሔር ዘንድ በመተዋቁ እግዚአብሔር ዳግመኛ ወደ ቃይል መጥቶ ወንድሙ አቤል ወዴት ነው በማለት እግዚአብሔር ሲጠይቆን እንመለከታለን እኔ የወንድሙ የጠባቂ ነኝ ይሄ የቃየል ምላሽ ነበረ እግዚአብሔር የወንድም የደሙ ድምጽ ከምድር ወደኔ ይጮሃል አሁንም የወንድም ድምጽ ከጅ ለመቀበል አፏን በከፈተችው ምድር ተቀበዝባሽ ኮብ ላይ ተሆናለ ብሎ እግዚአብሔር የፍርድን ቃል ሲያሰማው እንመለከታለን በመጽሐፍ ቅዱሳችን የመጀመሪያው ጸሎት የጸለየው ይሄው ነፍሰ ገዳ የመጀመሪያው ነፍሰ ገዳ የሆነው ቃይል ነው ቃይል የእግዚአብሔር ፍርድ እንደገና ደግሞ የሰራው በደል ሲጸጸት በዚህ በቁጥር 12 ላይ ቃይልም እግዚአብሔርን ያለው ኃጢያት እንዲሸከማት የማልችላት ታላቅናት ይላል ዑነተኛ መመለስ ኃጢያተኛ መሆናችን አውቀን ስለ ኃጢያታችን የምንናገረው ለእግዚአብሔር ማስተዋወቅ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገረን ኃጢያት እንዲሸከማት ታላቅ ነች አንተ ከምድር ታባረኛለ ስለዚህ የሚያገኘኝ ሁሉ ይገለኛል ይያለ ቃይል በእግዚአብሔር ፊት ሲጸልይ እንመለከታለን እግዚአብሔር በእውነተኛ የሚመለሱትን ሰዎች ምህረት የሚያደርጋ አምላክ ስለሆነ ቃይልን ያገኘ ሁሉ እንዳይገለው ምልክት እንዳደረገበት ከዚህ ከታሪኩስ እንመለከታለን 
ባለም የሃጢያት የአመጽ ድርጊቶች መበራከት ብዙዎቻችን ፈሪና ተጨናቂ አድርጎናል በርካቷ የሃጢያት የክፋ ድርጊቶች ከፈጸሙ በኋላ ሲጸጸቱ ልክ እንደ ቀያል ሲጸጸቱ እንመለከታለን አስቀድመው ክፉ ዲያብሎስ ያመጣላቸው የሃጢያትን የጥፋትን ግብዣ ለምን እንቢ ማለት ተሳናቸው የሚል ሐሳብ በውስጣችን ይፈጠራል እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጆችን ሲፈጠረን በሙሉ ነጻ ፈቃድ አድርጎ ነው ይህ ማለት መውደድ መጥላት ምርጫ ፈቃድን እግዚአብሔር ሰጥቶናል ፈቃዳችን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ከ በበጎና በመልካም ነገሮች መፈጸም የሚያስችልን የእግዚአብሔር ሐሳብ እኛነታችንን ሲቆጣጠር ነው እንዲሁ ደግሞ በተቃራኒው ክፉ የዲያብሎስ ሐሳብ ከተቆጣጠረን ባሳዛኝ የጥፋት ድርጊት ውስጥ እንድንገኝ ያደርገናል የእግዚአብሔር ሰው ዳይ ሲጸልይ ስህተትን ማን ያስተውላታል ከተሰወረ ኃጢያት አንጻይ የድፍረት ኃጢያት እንዳይገዛኝ ባሪያን ጠብቅ የዚያን ጊዜ ፍጹም እሆናለሁ ከታላቅ ኃጢያት እንጻለሁ አቤቱ ረዴቴ መዳኒቴ ያፌ ቃልና የልብህ ሐሳብ በፊት ያማር ይሁን ብሎ በመዝሙር 19 ከቁጥር 12 እስከ 13 ሲጸልይ እንመለከታለን ኃጢያትን እንድናስተውል እግዚአብሔር አይኖቻችንን ካልከፈተ በቀር በፈተና የሞደቃችን እድል ሰፊ ነው ሰው በራሱ ኃይልና ችሎታ ኃጢያትን ማሸነፍ አይችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከመጣበት ዋና አላማዎች መካከል አንደኛው ከኃጢያት ባርነት ነጻ ወተን የምራው የእንግድነት ዘመናችንን በድል እንድንፈጽመው ነው ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እኔ ያለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ይሁንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም በማለት ተናግሯል ሰው በህይወቱ የክርስቶስ የክብሩ ብርሃን በልዩ ሁኔታ ካልበራብ የጨለማን ስራ ማሸነፍ አይችልም እንደሚታወቀው ብርሃን ባለበት ስፍራ ጨለማ አይኖርም ብርሃን ጨለማን የመግለጥ ልዩ ኃይል አለው እግዚአብሔር በህይወት ምልልሳችን የዚህ ዓለም ብርሃን እንድንሆን እያንዳንዳችንን ይፈልጋል ዛሬ በእግዚአብሔር ህዝብ ማከል ትልቅ ፍርሃት ጭንቀት ወርሶት በብዙ የህይወት አቅጣጫና ምልልሱ የተስፋ መቁረጥ ድካም ስንፍና ይታያል እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ ካለንበት ሁኔታ እንድንወጣ ይናገረናል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 ጀምሮ ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙ ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አታላችሁ እንግዲህ ከነርሱ ጋር ተካፋዮቻቶ ነው ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ የብርሃኑ ፍሬ በበጎነት በጽድቅ በእውነት ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይልቁን ግለጡት እንጂ እነርሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር እንኳን ኖር ነውና ሁሉ ግን በብርሃን ሊገለጥ ይታያል የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነው ስለዚህ አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነስ ክርስቶስ ያበራልሃል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ውስጥ በዚህ ክፍል ላይ ጌታ ሐዋርያው በሚጽፈው መልእክት ውስጥ ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን ናችሁ ይያለ ይናገረናል እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይልቁንም ምን ግለጡት ይያለ ይናገረናል ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እግዚአብሔር አምላክ እንዲ ያለ ህይወት እንዲኖረን እግዚአብሔር ይፈልጋል በብርሃን ለመመላለስ ምን እናደርክ አንደኛ ዓለምን የሚያሸንፍ ህይወት እንደተሰጠን እንመን ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸነፋል ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው ያለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገረናል በሁለተኛ ደረጃ በብርሃን ለመመላለስ ክፋትን እንድንጸየፍ እግዚአብሔር አምላካችን ይፈልጋል ክፉን መልካም መልካሙንም ክፉ ለሚሉ ጨለማውን ብርሃን ብርሃኑንም ጨለማ ለሚያደርጉ ጣፋጭን መራራ መራራውንም ጣፋጭ ለሚሉ ወየውላቸው ያለ በትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ይናገራል እንደዚሁም በመዝሙር 97 ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔርን የምትወዱ ክፋትን ጥሉ እግዚአብሔር የቅዱሳን ነፍሶችን ይጠብቃል ከአጣንም እጅ ያድናቸዋል በማለት ይናገራል እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ የሆነ አምላክ ነው እግዚአብሔር በክፋት በአመጽ ላይ ጊዜው ሰድ እንጂ ይፈርዳል መፍረዱ አይቀርም ስለዚህ በህይወት ምልልሳችን ውስጥ ሁሉ በጽድቅ እንድንመላለስ ክፋትን በመጸየፍ እንድንመለስ እንድንመላለስ እግዚአብሔር አምላካችን ይፈልጋል ባለንበት ዘመን በተላዩ ማሐበራዊ እንቅስቃሴዎች እንደገናም ደግሞ በተላየ 
ስራ መስክ ላይ ተሰማርተን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። በእነዚህ ስራዎች ሁሉ ላይ እግዚአብሔር በበጎነት በታማኝነት በጽድቅ እንድንሰራ እግዚአብሔር አምላካችን ይፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚናገረው ዋንኛው ዑነቴ ነው። በጎ ተጽኖ የምናመጣው በሁሉ አቅጣጫውስ ነው በተሰማራንበት የስራ መስክ ሁሉ ይሄንን እግዚአብሔር ዑነት አብዝቶ ይግለጽልን በሶስተኛ ደረጃ በብርሃን ለመመላለስ የሚያስችለንን ኃጢያትንና ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ የእግዚአብሔር ጸጋ እንደተሰጠን እንመን በቲቶ ምራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ 13 ላይ ሲናገር ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ኃጢያትን ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችን እርሱ የታላቁ ያምላካችን ክብር መገለጥ እየተበቀን ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ እንድንኖር በዚህ ዘመን ያስተምረናል ይላል በዳንታችን ካመጽ ሁሉ እንዲበጀን መልካሙን ለማድረግ የሚቀናው ገንዘብ የሚሆነውን ህዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ነፍሱን ስለኛ ሰጥቷል በማለት ይቃል ይናገረናል ክብር ለእግዚአብሔር ለማምላካችን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ በኔና በእናንተ ላይ ዋጋ ይከፈለው ለዓለም ሁሉ ነፍሱን የሰጠበት ምክንያት በጽድቅ እንድንኖር በጎና መልካም ነገር በማድረግ እንድንኖርና በብርሃን እንድንመለስ ነው በአለም የብዙዎቻችን ተግዳሮች ደግሞ ይ ነው በኃጢያት በወደቀ ዓለም ውስጥ ነው የምንገኘው ከዚህ የተነሳ ባንድም በሌላ ምክንያት በኃጢያት መታለልና ሽንገላ ወደ ህይወታችን ስለሚመጣ ለዚ ደግሞ ንቁ የሆነ መንፈሳዊ ህይወት ከያንዳንዳችን ይጣበቅብናል ባንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 1 ከቁጥር 6 ጀምሮ ከርሱ ጋራ ህብረታለን ብንል በጨለማ ብንመላለስ እንዋሻለን ኡነትም አናደርግም ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለያንዳንዳችን ህብረታለን የልጆም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻል ኃጢያት የለብንም ብንል ግን ራሳችንን እናስተታለን ኡነትም በእኛ ውስጥ የለም በኃጢያታችን ብንናዘዝ ኃጢያታችንን ይቅር ይለን ከአመጻም ሁሉ ሊያነጻን የታመንና ጻድቅ ነው ኃጢያት አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርጓለን ቃሉን በእኛ ውስጥ የለም ይላል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ለተገለጠልን ኃጢያት በህይወታችን ለሚመጣ ፈተና ነክተን ፈጣን ርምጃ እንድንወስድ እግዚአብሔር ይፈልጋል በአምስተኛ ደረጃ በእግዚአብሔር ቃል መኖር ነው ይሄንን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በቃሌ በትኖሩ በእönet ደቀመዛሙርቴ ናቸው ኡነትን ታውቃላችሁ ኡነትም አርነት ያወጣቸዋል በማለት ተናግሯል የክርስቲና ህይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ጀምሮ የጌታ ደቀመዝሙር ኡነተኛ ተከታዮች በመሆን የሚጠናቀቅ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ለማምላካችን ነው በክርስቲና ህይወት አድጎ የጨረሰ አገልጋይ ሆነ ምእመን የለም ሁላችንም ኡነትን በፍቅር ይዘን ራስ በሚሆነው በነገር ሁሉ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የምናድግበት ሂደት ነው ስድስተኛ በጸሎት መትጋት በተለይ በመንፈሳዊ ህይወታችን በብርሃን እንድንመለስ የእግዚአብሔር ጸጋ እለተለት በህይወታችን በመንፈስ ቅዱስ አለ እየተቀጣጠለ እንድንናድርግ ከመያደርገን ዋንኛው ኡነት በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ትክክለኛ ህብረት ስናደርግ ነው በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሆኑ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ቃጦር ልበሱ ይላል ስለዚህ ጸሎት ሁልጊዜ የህይወታችን ክፍል ልናደርገው በጸሎት በእምነት ልንመለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል በሰባተኛ ደረጃ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር እንዲሁም ከቅዱስ አንጋር ያለንን ህይወት በመልካም ሁኔታ ውስጥ መጠበቅ ይገባናል እግዚአብሔርን መስከን ህብረታችን ከእግዚአብሔር ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ስለሚል እግዚአብሔር ደግሞ በመድር ላይ የርሱ ወኪል አድርጎ ያስቀመጣት በተክርስቲያን ነች በተክርስቲያን ትልቅ ተቋም ነች በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 8 ላይ የእግዚአብሔርን በተክርስቲያን ተጠብቀዋት ዘንድ እናንተ መንፈስ ቅዱስ ጳጳሳት አድርጎ ለሾመበት ለራሳችሁና ለመንጋ ሁሉ ተጠንቀቁ በማለት የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ክብር ለእግዚአብሔር ለማምላካችን ነው እግዚአብሔር አምላክ በህይወት ምልልሳችን በነገ ሁሉ እንዲረዳን ጸጋን በእያንዳንዳችን ህይወት ያብዛልን እንጸልያለን ቅዱስና የተፈራ እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን በእውነት በብርሃን እንድንመለስ የሚያስችለንን ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ለሰጠን እና መሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ይ በበራልን በህይወት ብርሃን እስከ ፍጻሜው መሄድ የምንችልበትን ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስም ለእያንዳንዳችን እንድሰጠን እንጸልያለን በእናንተ መልካም ስራ ይጀምረው 
ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንደሚፈጸመው ይህንን ተረድቻለሁ እንደሚል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ዑነት እስከ ፍጻሜው እያንዳንዱችን መሄድ እንድንችል እርዳን ጸጋን ጨምርልን አቅም ብርታት ሆነን እግዚአብሔር አባታችንና አምላኮይ ክርስቲናን በራሳችን ዑነት በራሳችን ብቃት በራሳችን ችሎታ መኖራን እንችልም ስለዚህ ነገር ግን ጸጋን ይሰጣል ታብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህን ጸጋ እንድታበዛልን ደግሞ በዚህ ጸጋ በእውነትና በመንፈስ በመመላለስ በጎ ተጽኖ በማምጣት ለምድር በረከት አድርገ ያንዳንዱን እንድትጠቀምብን ጸልያለሁ ክብር ሁሉ ላንተውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን እንጸልይ በቃሉ ያጽናናን ያስተማረንና የመከረን የገሰጸንም አምላክ ለዘለ ዓለም ይክበር ይመስገን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለትለት በእምነት በተስፋ በፍቅርና በትግስት ልናርግና ለነድን እንጂ የሰማናውን ቃል እንዳንረሳ ቅዱስ መንፈሱ ቃሉን በየልባችን ያሳድርልን አሜን እግዚአብሔር አምላካችንን እጅ ጋር ድርገንና መሰግናለን ወንጌላዊ ታምራት ቦጋለን እግዚአብሔር ይባርካቸው እላለሁ ሁላችን እንደምናውቅ ማስተዋቂያ ሆነ የምንሰማበት ጊዜ ነው ሁሉ ግዜ ከ3 ሰዓት ሁዱሁድ ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በአገራችንም ባለም አቀፍ ደረጃም የተከሰተውን ይሄንን ወረርሽኝ እግዚአብሔር እንዲያነሳልን የምንጸልይበት ጊዜ ነው ስለዚህ በእያለንበት ስፍራ በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆነን አብረን እንንጸልይ በኢትዮክርስቲያን ተሳስባለች በመከተልም ሁላችንን እንደምናውቅ ሁድ ማታ ላይ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1:45 በመካነ ኢየሱስ ቲቪ ቺ በኢትዮክርስቲያን ያምልኩ ፕሮግራማውን ታስተላልፋለች ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ተካፋዮች እንድንሆን በየቤታችን አብረን በጌታ ፊት እንድንሆን እናሳስባለን በቲቪ ብቻ አይደለም ይሄ ፕሮግራም የሚተላለፈው በፌስቡክ ይተላለፋል እንዲሁም በቴሌግራምና በዩቲዩብ ይተላለፋል ከዚህ በታች ገጾቻችን ይታያሉና በእነዚህ ሁሉ ፕሮግራሙን መካፈል እንችላለን ሌላው ማስተዋወቂያችን ማክሰኞና ሃሙስ ወደዚህ ቤተክርስቲያን በመምጣት መባውንና አስራቱን እንዲሁም ደግሞ የፍቅር ስጦታም ካላችሁ ጊዛችሁ እንድትመጡ ማክሰኞና ሃሙስ እህታችን በዚህ ስላለች ገንዘብ ያጃችን ለሷ መስጠት እንችላለን እግዚአብሔር በእያለንበት ስፍራ ምህረቱን ጸጋውን ያብዛልን ከሁሉ በላይ ይህ ጊዜ ደግሞ አጭር ሆኖ አብረን የምናመልክበትን ጊዜ እግዚአብሔር እንዲያመቻችልን እንድትጸልዩ ለናሳስብ እንወዳለን ጸጋ ለሁላችሁ ይሁን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ህብረትና አንድነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን አምላክ ከናንተ ዘንድ ይሁን ንጸልይ ዘላለማዊና ሁሉን የምትችል አምላኮይ የሁሉ ፈጣሪና ጠባቂ ወዳንተን ጸልያለን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለህ ማረን አጥያታችንን ማታስብ በመንፈስ ቅዱስ ቅድሰንና ንገስብን ደቃሌ በተቀደሰ አካይርን ይዘን በጸጋ ህርዳን ምእመናንን በቃለህና በተቀደሱት ምስጢራት አንድነትን ስጣቸው አጽናቸውና ጠብቃቸው ለውል እግዚአብሔር ሆይ በኃጢአት ጨለማና በውርነት አስረው ለሚኖሩ ሁሉ ራራላቸውና ማራቸው ብርሃንና ህይወትም እንዲሆንላቸው የሚያደነውን ጸጋህን በወንጌል አብራላቸው ለቅዱስም ክብረት ሚያውላችን በነንነትን እንኖር የኢትዮጵያ ያገራችንን መንግስትና መሪዎች አስተዳዳሪዎችንም ሁሉ ባርክ የመንግስትና ማካሪዎች ለመንግስት ክብርና ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ልማት ተግባራቸውን አንተን በመፍራትና በመልካም መስማማት እንዲያከናውኑ ባርካቸውና አቅናላቸው ያገራችንን ህዝብ ሁሉ ባርክና ጠብቅ አንተ የመንግስታችንን ሸንጎ በቅን መንገድ ምራው የሰላምና የደህንነት ኑሮ ማድርግልን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ መጠጊያና ጋሻ ሁናት ጸጋህንና ክብረትህንም ስጣት ከሳውስትና ወንጌላውያን መምህራንም የተቀበሉትን የሁነት ብርሃን በውቀትና በቅንነት በትጋትና በመውቀቅናት መንፈሳዊና ስጋዊ ዕቀት ለህዝባቸው ያለግብዝና እንዲያስተምሩ ለአጥያተኞችም መዳን የሚሆነውን ወንጌል እንደፈቃድህ እንዲሰብኩ በእውነተኛው ብርሃን አንቃቸው ቤታችንንና ቤተሰቦቻችንን ሁሉ ባርክ 
ልጆቻችንንም በእውነትህና በፍርሃት እየጠነከሩ እንዲሄዱ እንደ ፈቃድህና ሳድጋቸው ዘንድ በጸጋ ህርዳን የሚደክምና ጤናማ አየር አድርግልን ጸሃይና ዝና በየጊዜው ስጠን በመናደርገው ሁሉ ቅንና በጎ የክርስቲና ምክር ግለጥልን ክፉውንና የሚጉራን ነገር ሁሉ አርቅልን የምድራችንንም ዘራብ ቅልልን ፍሬውንም አብዛልን ተቃሚና መልካም የሆነውን ስራ ሁሉ ባርክልን ለበሽተኞችና ለደሆች ለተጨነቁ ወደ ሞት ለቀረቡትም ሁሉ ራራላቸው የሞታችን ጊዜ ሲደርስ እርዳን ከዚህም ከመጣልፈው ህይወት በኋላም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላ ዓለም ህይወትን ስጠን አሜን ሁላችን ቆመን ደግሞ ጌታ ያስተማረንን ጸሎት እንዲብለን አብረንን ጸልይ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድር ትሁን የለት እንጀራችንን እንስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ወደ ፈተናም አጣግባን ከግፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላ ዓለሙ አሜን አምላክን እና መስግን ለባጩን ወደ እግዚአብሔር አንሱና በረከቱን ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጥብቃችሁ እግዚአብሔር ፍትሁን ያብራላችሁ ጸጋውንም ይስጣችሁ እግዚአብሔር ፍትሁን ይመልስላችሁ ሰላሙንም ይስጣችሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ስም አንድ አምላክ አሜን